안녕하세요 여러분 닥터짱입니다 자 이번 시간은 155쪽이죠 자 해석 연습할 차례입니다 자 우리 지난 시간에 6번까지 했었는데 자 이번 시간은 7번부터 12번까지 하도록 하겠습니다 자 그럼 편안한 마음으로 7번을 들어보겠습니다 number seven one thing my father left to me and it was more valuable than a fortune it was his idea that you should realize as soon as possible what kind of life you can lead with the money at your disposal and then live that kind of life and no other 잘 들었죠? 그럼 같이 해석해 보겠습니다 one thing 자, one thing과 left to me에 밑줄 쳐보세요 자, 원래 leave a to b 하면 a를 b에게 남기다 이런 뜻이죠? 자, 그런데 이 문장에서는 a에 해당하는 one thing을 강조하기 위해서 문장 앞으로 보낸 것입니다 자, b에 해당하는 말은 me가 되겠죠? 자, 그래서 one thing my father left to me 한 가지를 아버지가 나에게 남기셨는데 and 자 그런데 it was more valuable 자 valuable은 귀중한 이런 뜻이니까 그것은 더 귀중했다 자 뭐보다 더 귀중했다는 것이죠? than a fortune 자 fortune은 운, 행운 이런 뜻도 있지만 여기서는 fortune이 큰 재산 이런 뜻입니다 그래서 재산보다 더 귀중했다 이런 말이 되는 것이에요 It was his idea. 그것은 그의, 즉 아버지의 생각이었다. 이런 얘기죠. 자, 그것이 뭡니까? 바로 뒤에 나오는 d a d 하죠 그래서 여기에 있은 가주어가 되고 진주어는 d a 절이 됩니다. Then you should realize. 너는 깨달아야 한다. As soon as possible. 자, as soon as possible에 동그라미 쳐보세요. 가능한 한 빨리 이런 얘기니까 너는 될수 있는 한 가능한 한 빨리 깨달아야 한다. 이런 얘기죠. 자, 무엇을 깨달아야 하죠? What kind of life? 어떤 종류의 삶을 you can lead? 자, 앞에 life와 여기 lead에 동그라미 쳐보세요. Lead a life는 live a life와 같은 뜻으로 삶을 영위하다 이럴 뜻입니다. 즉, 삶을 살아가다 이럴 뜻이겠죠. What kind of life you can lead? 어떤 종류의 생활을 할수 있는가를 With the money, 돈을 가지고. 자, 어떤 돈입니까? Annual disposal. 자, 여기 annual disposal에도 동그라미 쳐보세요. At one's disposal 하면 뭐뭇의 임의대로 할수 있는 이런 얘기니까 너의 마음대로 쓸수 있는 돈 이런 말이 되는 것입니다. And then 그리고 나서 즉 너의 마음대로 쓸수 있는 돈을 가지고 어떤 삶을 살아갈 수 있는지를 깨닫고 나서 Live that kind of life 자 여기 live는 앞에 you should에 걸리는 거니까 그런 종류의 삶을 살아가야 하며 No other 자 other는 다른 어떤 거 이럴 뜻이죠? 그래서 다른 어떤 것은, 즉 다른 생활은 하지 말아야 한다는 것이었다. 이렇게 되겠습니다. 자, 처음부터 정리를 한번 해보죠. One thing my father left to me. 아버지가 나에게 남기신 한 가지는 more valuable than a fortune. 재산보다 중요한 것인데 What kind of life you can lead with the money in your disposal? 네 마음대로 쓸수 있는 돈을 가지고 어떤 종류의 삶을 네가 살아갈 수 있는지를 As soon as possible, 가능한 한 빨리 You should realize, 너는 깨달아야 하고 And then, 그리고 나서 Live that kind of life, 그런 종류의 삶을 살아야 하며 No other, 그외 어떤 다른 생활도 해서는 안 된다는 것이 His idea, 그의 생각이었다. 이런 말이 되는 것입니다. 자, 글쓴이 아버지가 글쓴이에게 남겨준 한 가지는 바로 자신의 분수를 알고 분수에 맞게 살아라. 이런 말이겠죠. 자 그러면 아래 응용 영작을 해보겠습니다 자 문제를 보죠 네 분수에 맞게 살아야 한다는 것을 명심하여라 자이 영작의 핵심은 자기의 분수에 맞게 살다 자이 말을 live within one's means 이렇게 쓰는 것이 되겠습니다 자 먼저 뭐뭐를 명심하다 하면 bear m u r m u r in mind 자 이런 식으로 쓰면 되죠 자 원래 bear와 in mind 사이에 명심해야 하는 것을 써주는데 자 여기서는 그 내용이 길기 때문에 대절로 써서 Bear in mind that 이런 형식으로 써주는 게 좋겠습니다. 자, 그 다음에 너는 뭐뭐 해야 한다. 자, 이것은 you must 이렇게 쓰면 되겠죠? 자, 정리합니다. 너는 명심해야 한다. You must bear in mind. 네가 분수에 맞게 살아야 한다는 것을 That you must live within your means 이렇게 하면 되겠습니다. 자, 그럼 정답을 확인해 보죠. You must bear in mind that you must live within your means. 자, 이번 문법 포인트는 해석할 때 충분히 설명을 했으니까 그냥 넘어가도록 하겠습니다. Number 8. His birth was lowly. All his life he remained acutely aware of his social shortcomings. 
No one could have started lower. No one could have risen higher. He was Abraham Lincoln himself. 자, 그럼 같이 해석해 보겠습니다. His birth was lowly. 자, birth는 태생, 혈통 이런 말이죠. 자, 그리고 lowly는 형용사로 신분이 낮은, 천한 이런 뜻입니다. 부사처럼 생겼지만 형용사입니다. 주의하시기 바랍니다. His birth was lowly. 그의 출신은 비천했다. All his life. 자, 여기 all his life에 동그라미 쳐보세요. All one's life 하면 일생 동안, 한평생 이런 얘기죠. 그래서 all his life. 일생 동안 he remained acutely aware of. 자, 여기 remained는 형용사나 명사 보호를 동반해서 뭐뭐인 대로이다. 여전히 뭐뭐이다 이런 뜻이죠. 자, 그리고 acutely는 원래 날카롭게 이런 뜻인데 여기서는 통렬하게 이런 말로 해석하는 것이 좋겠습니다. 자, 그리고 aware of에 밑줄 쳐보세요. 뭐뭐를 알고 있는, 의식하는 이런 뜻이죠. 그래서 He remained acutely aware of. 그는 뭐뭐를 통렬하게 계속해서 의식했다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 무엇을 의식했죠? His social shortcomings. Shortcoming은 약점 이런 말이니까 그의 사회적 약점들 이런 말이 되겠죠. 정리해보면 한평생 그는 자신의 사회적 약점들을 통렬하게, 즉 뼈저리게 계속 느꼈다. 이런 말이 되겠습니다. No one could have started lower. 자, could have started, 즉 could have pp가 나온 것을 보니까 가슴법 각오 알려줘. No one, 아무도 could have started lower, 더 낮게 출발하지 않았을 것이다. 다시 말해, 그보다 낮은 신분에서 인생을 출발한 사람은 없었을 것이다. 이런 뜻이죠. No one could have risen higher, 아무도 그보다 더 높이 오른 사람은 없을 것이다. 이런 얘기죠. 다시 말해, 그보다 더 높이 출세한 사람도 없었을 것이다. 이런 말이 되는 것입니다. 그렇게 비천하게 태어나서 그렇게 높은 지위까지 올라간 사람, 그가 누굴까요? 바로 He was Abraham Lincoln himself. 그가 바로 아브라함 링컨이었다. 이런 말이 되는 것입니다. 자, 여기서 himself는 제기대명사로 주어인 대명사 he를 강조해주고 있습니다. 물론 생략해도 되죠. 자, 이 글은 미국의 16대 대통령인 링컨에 관한 글이죠. 자, 그는 출신 신분이 너무 천해서 사회적으로 많은 어려움을 겪었지만 그런 모든 것들을 이겨내고 만인지상의 대통령이 되었다. 이런 내용이 되겠습니다. 자, 이렇게 내용 정리를 해보면 다음 필링 문제는 아주 쉽게 풀립니다. 함께 보시죠. Abraham Lincoln was famous for his low blank and his high endings. Abraham Lincoln was famous for. 자, was famous for, 즉 be famous for는 뭐뭐로 유명하다 이런 얘기니까 Abraham Lincoln은 뭐뭐로 유명했다. His low blank and his high endings. 그의 낮은 blank와 그의 높은 결말로 유명했다 이런 얘기죠. 자, 여기서 높은 결말 이런 얘기는 그가 대통령이 된 것을 말합니다. 자, 그렇다면 그의 낮은 blank는 그가 비천한 신분으로 태어난 것을 말하니까 낮은 시작 이런 말을 완성하면 되겠죠. 자, 그럼 B로 시작하는 beginnings가 정답이 되겠습니다. 자, 그럼 정답을 넣어서 다시 들어보죠. Abraham Lincoln was famous for his low beginnings and his high endings. 자, 이번 문법 포인트는 해석할 때 이미 설명했으니까 그냥 넘어가도록 하죠. Number 9. All pleasure must be bought at the price of pain. The difference between false pleasure and true is just this. For the true, the price is paid before you enjoy it. For the false, after you have enjoyed it. 잘 들었죠? 그럼 같이 해석해 보겠습니다. All pleasure, 모든 기쁨은 must be bought at the price of pain. 자, bought는 buy의 과거 분사형이죠. 자, buy는 원래 사다 이런 말이지만 뒤에 at the price of pain이라는 말이 나오기 때문에 자, 여기 must be bought는 얻어져야 한다. 자, 이런 말로 해석하는 것이 좋겠습니다. 자, at the price of의 밑줄 쳐보세요. 뭐뭐를 희생하여, 뭐뭐의 대가로 이런 말이죠. 자, pain은 고통이란 뜻이니까 모든 즐거움은 must be bought at the price of pain. 고통의 대가로 얻어져야 한다. 다시 말해, 고통이 있어야 진정한 즐거움도 있다. 이런 말이 되는 것이죠. The difference between false pleasure and true. 자, the difference between의 동그라미 쳐보세요. 그리고 and의 동그라미. The difference between A and B 하면 A와 B의 차이점. 이런 뜻입니다. False pleasure는 거짓된 즐거움. 이런 말이죠. 자, 그러니까 true는 true pleasure의 의미가 되어서 진정한 즐거움 이런 말이 되겠죠. 플레저는 앞에서 한번더 나왔기 때문에 생략된 것입니다. The difference between false pleasure and true 거짓된 즐거움과 
참된 즐거움의 차이는 is just this. 바로 이것이다. 자, 세미콜론 뒤에 거짓된 즐거움과 참된 즐거움의 차이가 나옵니다. for the true. 자, 여기 the true는 역시 the true pleasure를 말하는 것이니까 for the true. 참된 즐거움에 대한 the price is paid. 대가는 치러진다. 이런 얘기죠. before you enjoy it. 당신이 그것, 즉 참된 즐거움을 즐기기 전에 그 대가가 치러진다. 이런 의미가 되는 것입니다. 자, 방금 해석했던 for the true부터 before you enjoy it까지 밑줄 쳐보세요. 자, 원래 이 문장은 the price is paid for the true before you enjoy it. 자, 이런 문장에서 전치사구인 for the true가 강조를 위해서 도치된 것입니다. 자, 그 다음을 보죠. for the false. 자, 여기 the false는 the false pleasure 이런 의미니까 for the false. 거짓된 즐거움에 대해서는 after you have enjoyed it. 당신이 그것을 즐긴 후에 그 대가를 치르게 된다. 이런 말이 되는 것입니다. 자, 여기에 the false와 after 사이에는 the price is paid가 반복되어 생략된 것입니다. 이미 해석할 때 파악을 하셨죠? 맞는 말이죠? 자신이 열심히 노력하고 나서 즉그 노력한 대가로 누리게 되는 즐거움은 참된 것이지만 먼저 즐기고 난 다음에는 그 즐겁게 논 것에 대한 대가는 나중에 혹독하게 치르게 되죠. 자, 공부도 마찬가지입니다. 자, 그럼 체크 문제를 풀어보겠습니다. 제이나? What is the advantage of true pleasure over false pleasure? Answer in Korean. What is the advantage of true pleasure over false pleasure? 자, advantage와 over의 밑줄 쳐보세요. advantage over 뭐뭐 하면 뭐뭐보다 나은 강점, 장점 이런 얘기니까 What is the advantage of true pleasure? 진정한 즐거움의 강점은 무엇인가? Over false pleasure, 거짓 즐거움보다 이런 얘기니까 정리해보면 참된 즐거움이 거짓 즐거움보다 더 나은 점은 무엇인가? 이런 말이 되겠습니다. 자, 우리말로 답하는 문제니까 자, 참된 즐거움은 처음에는 고생하지만 나중에는 즐거운 것 이렇게 답을 쓰면 되겠습니다. 간단하죠? 자, 이번 문법 포인트도 생략하도록 하겠습니다. 자, 바로 10번으로 가겠습니다. Number 10. Books give us a permanent accurate record of what others have thought about the very problems that face us now. Those books which have made a lasting contribution to man's quest for truth we call great books. 잘 들었죠? 그럼 같이 해석해 보겠습니다. Books give us. 책은 우리에게 준다. 자, 무엇을 주죠? A permanent accurate record. 자, permanent는 영속하는, 영구적인 이런 뜻이고 accurate은 정확한, 자, 이런 말이니까 영구적이고도 정확한 기록을 준다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 어떤 기록입니까? Of what others have thought about. 자, what은 선행사를 포함한 관계대명사로 뭐뭐 하는 것, 자, 이런 말이고 have thought, 자, 이런 식으로 현재 완료가 쓰였죠. 자, 그리고 the very의 동그라미 쳐보세요. the very는 뒤에 나오는 명사를 강조해서 바로 그, 이런 의미가 됩니다. 자, 그래서 Of what others have thought about the very problems. 다른 사람들이 바로 그 문제들에 대해 생각해왔던 것들의 기록, 이런 말이 되겠습니다. 자, 어떤 문제들입니까? That face us now. 자, 타동사 face는 face 다음에 사람이 오면 누구누구에게 직면해 있다, 이런 뜻이니까 지금 우리에게 직면해 있는 문제들, 이런 말이 되는 것이죠. 자, 정리해 보겠습니다. books, 책은 자 다음 다음 줄 about이야 the very problems that face us now 지금 우리에게 직면에 있는 바로 그 문제들에 대해 what others have thought 다른 사람들이 생각해 왔던 것에 대한 permanent, 영구적이고 accurate, 정확한 record, 기록을 give us, 우리에게 제공한다 이런 말이 되는 것입니다 자 다음을 보죠 those books, 자 그러한 책들 자 어떤 책들입니까? which have made a lasting contribution to 자, 여기에서 have made a lasting contribution to에 밑줄 쳐보세요. contribution은 기여, 공헌 이런 뜻이니까 make a contribution to 하면 뭐뭐에 기여하다 이런 말이 됩니다. 자, lasting은 영속하는, 지속하는 이런 뜻이죠. 자, 여기 시제는 have made 이런 식으로 현재 완료니까 개수제 용법으로 해석해서 which have made a lasting contribution to 뭐뭐에 영속적으로 기여해온 책들 이런 말이 되겠습니다. 자, 어디에 기여를 했습니까? Man's quest for true. 자, quest는 탐색, 추구 이런 뜻이니까 Man's quest for truth. 인간의 진리 탐구에 기여를 해왔다. 이런 말이 되겠습니다. 
we call great books. 자, 여기에 밑줄 쳐보세요. 자, 일단 great books를 콜의 목적으로 봐서 우리는 위대한 책을 부른다. 자, 이렇게 해석하면 정말 어색하죠? 자, 따라서 동사 콜의 목적은 앞에 나온 those books부터 for truth까지가 됩니다. 강조를 위해서 도치를 시킨 것이죠. 자, 그리고 great books는 목적 보호가 되죠? 자, 제대로 해석해보죠. 자, 우리는 those books which have made a lasting contribution to man's quest for truth. 인간의 진리 탐구에 영속적인 기여를 해온 그런 책들을 great books, 위대한 책이라고 콜, 부른다. 이런 말이 되는 것입니다. 자, 책은 인간의 역사를 대변할 만큼 오래된 것이죠. 자, 그래서 그 수많은 인간의 기록들, 다시 말해 그 수많은 책들 중에서 글쓴이가 생각하는 위대한 책의 기준이 뭘까요? 그렇죠. 인간의 진리 탐구에 지속적인 기여를 해온 그런 책들을 글쓴이는 위대한 책들이라고 부르는 것입니다. 자, 그럼 계속해서 응용 영작을 해보겠습니다. 자, 문제를 보죠. 그는 우리 임무 완수에 중대한 공헌을 했다. 자, 이 영작의 핵심은 뭐뭐에 중대한 공헌을 하다. 자, 이런 말을 본문에서 배웠던 make a contribution to와 중대한 이런 의미를 가지는 형용사 major를 사용해서 make a major contribution to 이렇게 쓰는 것이 되겠습니다. 자, 그 다음에 임무는 미션이죠. 자, 우리의 임무 완수니까 the completion of our mission 이렇게 쓰면 되겠습니다. 자, 이 영작의 시제는 예전부터 지금까지의 계속 공헌을 한다 이런 말이니까 현재 완료를 써야겠습니다. 자, 정리합니다. 그는 뭐뭐에 중대한 공헌을 했다. He has made a major contribution to 우리 임무 완수에 The completion of our mission 이렇게 쓰면 되겠습니다. 자, 확인해 보죠. He has made a major contribution to the completion of our mission. 자, 이번에도 역시 문법 포인트는 생략합니다. 자, 11번으로 가죠. Number 11. Einstein did very badly in school, and his schoolmasters considered him very stupid. It was not until he was 14 that he showed his mathematical talents. 자, 들어보니까 이번 글은 아인슈타인에 관한 글이죠. 자, 함께 해석해 보겠습니다. 아인슈타인. 자, 아인슈타인은 did very badly in school. 자, 여기에 동그라미 쳐보세요. do badly in school 하면 학교 성적이 나쁘다 이런 말이죠. 자, 반대로 학교 성적이 좋다 이렇게 하려면 badly 대신에 well을 써서 do well in school 이렇게 하면 되겠습니다. 자, 그래서 아인슈타인 did very badly in school. 아인슈타인은 학교 성적이 매우 나빴다. and 자, 그래서 His school master. School master는 대개 사립학교의 교사나 남자 선생님을 말하죠. 자, 여기서는 복수니까 그의 학교 선생님들은 considered him very stupid. 자, 여기에 밑줄 쳐보세요. consider a, b는 a를 b로 생각하다 이런 뜻이니까 그를 매우 둔하다고 생각했다. 이런 말이 되겠습니다. It was not until. 자, it was not until에 동그라미 치고 그리고 아래줄에 that에 동그라미 쳐보세요. It is not until a, that, b 구문이 쓰였죠. A 하고 나서야 비로소 비하다. 자, 이런 말이니까 It was not until he was 14. 그는 14살이 되어서야 비로소 That he showed his mathematical talent. Mathematical은 수학적인, talent는 재능이란 뜻이니까 그의 수학적 재능을 보였다. 이런 말이 되는 것입니다. 참 재밌는 내용이죠? 세계의 천재 과학자 아인슈타인이 14살 때까지는 둔재 취급을 받았다니 자, 혹시나 여러분 중에도 숨어있는 천재가 있을지도 모르겠네요. 자, 그럼 계속해서 필링 문제를 풀어보겠습니다. Great talents are blank in maturing. Great talents. 탁월한 재능은 are blank. 자, blank하다. In maturing. mature는 성숙하다, 완숙하다 이런 말이고 in ing는 뭐뭐 하는 데 있어서 이런 얘기니까 in maturing은 성숙하는 데 있어서 이런 말이 되겠죠? 자, 정리해보면 탁월한 재능은 성숙하는 데 있어서 블랭크하다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 본문에서 아인슈타인은 수학적인 재능이 그의 나이 14살이 되어서의 비로소 나타났죠. 자, 그러니까 성숙해지는 게 느리다. 자, 이런 말이 들어가는 것이 적절하겠습니다. 자, 그래서 S로 시작하는 slow를 쓰면 되겠습니다. 자, 그럼 확인해 보죠. Great talents are slow in maturing. 자, 바로 문법 포인트로 갑니다. 자, 해석할 때 it is not until a, that, b 이런 구문을 배웠죠? 자, 사실 따지고 보면 자, 이것은 not until 이런 구문을 it is that 강조 구문으로 강조한 것인데요. 그 과정이 조금 복잡합니다. 자, 그래서 
It is not until A that B. 자, 이런 구문을 A 하고 나서야 비로소 B하다. 이런 식으로 하나의 수거처럼 외워두면 된다 그랬어요. 자, 다음으로 마지막 해석 연습 12번으로 갑니다. Number 12. It is of the utmost importance to be able to decide wisely not only whom you can trust and whom you cannot, but how far and in what you can trust them. This is by no means easy. 잘 들었죠? 함께 해석해 봅니다. It is of the utmost importance. 자, of와 importance의 동그라미 접으세요. of 플러스 추상명사가 형용사 구가 되는 용법이니까 of importance는 형용사 important의 뜻이 됩니다. 자, 그리고 utmost는 최대한의 이런 뜻이니까 It is of the utmost importance. 그것은 최대한으로 중요하다. 다시 말해, 그것은 매우 중요하다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 그것이 뭡니까? 바로 뒤에 나오는 투부정사죠. To be able to decide wisely. 현명하게 뭐뭐를 결정할 수 있는 것. 자, 여기서는 앞에 이시 가주어가 되죠. 그리고 진주어는 투부정사인 to be 이하가 되는 것입니다. 자, 무엇을 현명하게 결정합니까? Not only whom. 자, not only 밑줄 쳐보세요. 자, 그리고 but을 찾아야겠죠. 자, but을 찾아서 밑줄 쳐보세요. Not only A but B. 자, 이거 모르면 정말 곤란합니다. 정말 많이 나왔어요. A뿐만 아니라 B도 이런 뜻이죠. 자, 그리고 A에 해당하는 whom부터 you can not까지. 자, 그리고 B에 해당하는 how far부터 trust them까지는 모두 타동사 decide의 목적이 되는 것입니다. 다시 말해 A와 B에 해당하는 말이 decide의 공통의 목적이 되는 것이죠. Not only whom you can trust. 네가 누구를 신용할 수 있으며 and 또 whom you can not. 누구를 신용할 수 없는가 뿐만 아니라 이런 얘기죠. But how far, 어느 정도까지, and it what, 또 무엇에 있어서 You can trust them, 그들을 신용할 수 있는가를 이런 말이 되겠습니다. 자, 원래 이 문장의 어수는 You can trust them, how far, and it what, 자 이렇게 되는데 자 여기에서 부사구인 how far, and it what이 강조를 위해서 도치된 것입니다. 자, 정리해보죠. Whom you can trust, 누구를 네가 믿을 수 있고 Whom you can not. 누구를 네가 믿을 수 없느냐 뿐만 아니라 How far and it what? 어느 정도까지? 그리고 무엇에 있어서 You can trust them. 그 사람들을 믿을 수 있는지를 To be able to decide wisely. 현명하게 결정할 수 있는 것이 Of the utmost importance. 매우 중요하다. 이런 말이 되는 것입니다. 자, 다음을 보죠. This is by no means easy. 자, by no means의 동그라미 쳐보세요. 결코 뭐뭐 않다. 즉, Not at all의 의미니까 이것은 결코 쉽지 않다 이런 말이 되는 것입니다. 자 우리가 어떤 이들을 신뢰하고 신뢰할 수 없는지를 결정하는 것도 중요하지만 자 아울러 어느 정도까지 그리고 그들의 어떤 점을 신뢰할 수 있는지를 현명하게 결정하는 것도 중요하다 이런 말이 되겠습니다. 자 선생님도 인생을 그리 오래 살지는 않았지만 자 세상에는 믿을 수 있는 사람과 믿을 수 없는 사람이 있어요. 자 여러분도 그 사이에서 선택을 잘해야 됩니다. 자 일단 어떤 사람을 믿기로 하면 그 사람을 어느 정도까지 그리고 그 사람들의 어떤 점을 믿어야 할지를 현명하게 결정하는 것도 중요하죠. 자 그럼 응용 영작을 해보겠습니다. 자 문제를 보죠. 난 결코 그 분야의 전문가는 아니었다. 자이 문장의 핵심은 결코 뭐뭐가 아니다를 본문에서 배운 바이노 민지를 써서 표현하는 것이 되겠습니다. 자 먼저 그 분야는 that field 이렇게 쓰면 되죠. field는 밭, 들판 이런 뜻도 있지만 분야 이런 뜻으로도 많이 쓰이죠. 자, 그 다음에 전문가는 expert 이렇게 쓰면 되겠습니다. 자, 정리해보죠. 난 결코 그 분야의 전문가는 아니었다. 자, 시제가 과거니까 I was by no means an expert in that field 이렇게 하면 되겠습니다. 자, 확인해보죠. I was by no means an expert in that field. 자, 이번 문법 포인트도 역시 생략합니다. 자 이것으로 155쪽의 모든 해석 연습을 다 해봤습니다. 자 156쪽은 다음 시간에 이어서 하도록 하죠. 자 복습 열심히 하시고요. 다음 시간 예습도 철저히 해보시기 바랍니다. 자 오늘도 행복한 하루 되시기 바랍니다. 수고했습니다.